Hola, bienvenidos a mi canal. Hablando con Liliana, ahora nos encontramos en el malecón Pardo. Miren la cantidad de personas que hay aquí para ver el bar. Te voy a mostrar todo esto. Ha cambiado muchísimo. Antes era pura piedra, ahora es ya parques, recreacionales y mucha gente que viene a poder disfrutar de estos momentos tan agradables. Miren las olas allá. Vamos a subir por aquí. Allá por, por Ica, no, pero la playa ballesta. La ballesta. Vamos. ¿Cuánta gente mirando el mar? No? ¿No? Mirando el mar nada más. Mucha vegetación. Allá también hay edificios nuevos de hace poco y muchos restaurantes por todos lados. Esta playa queda cerca de Cantolao. Miren la cantidad de gente que hay. Vamos a ver. Esta parte está cerrada, no sé por qué está cerrada. Dice que es la basílica, porque antes también las personas podían entrar y mirar. No sé qué habrá pasado. ¿O será que van a remodelarlo? Aquí están las lanchas y aquí está la playa. Donde hay gente bañándose y, y el mar es tranquilo. Puras piedras. Es que antes existía todo esto, era pura piedra, pura piedra, pura piedra. Ahora no hay jardines, hay muchos, muchos árboles. Ha cambiado mucho, está muy, muy lindo. Toda la gente con sus celulares, filmando, tomándose fotos para el recuerdo. Que vuelvo a ponerme por aquí para ver la playa. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Chao. Bueno, aquí es donde termina o empieza, pues, el, la, esta es la punta, porque tiene una forma de una parte cóncava, ¿verdad? Una parte de punta en donde comienza eh, todo lo que es el circuito de playas. No sé si ustedes observan por allá, por allá muy lejos, donde se encuentra el arco mar y todos esos sitios de Miraflores. Esta playita le dicen la arenilla, le decían, pues no sé si le dirán ahora. Y bueno, aquí podemos observar que sí, aquí tiene arena. Y está cubierto todo, todo alrededor con piedras grandes. Para que la gente no se bañe, porque antiguamente aquí la gente sí se bañaba. Hasta la otra parte de allá. Y hay otro, otro mar más lejos que le dicen el, el mar bravo y después ya no dejaban que se bañaran porque era un mar muy peligroso así que ponían prohibido bañarse en este mar así que desde que hicimos ese del, del círculo de playas por allá lejos que estábamos nosotros este es ya donde, donde vamos a decir que empieza o termina la punta Cuántos recuerdos de estas playas sí. tan lindas. Canal, hablando con Liliana, nos encontramos en la punta para que puedan observar, mira, las casas coloniales de la época de hace mucho tiempo. Por allá pueden ver las playas y también por la parte de aquí también hay más playas. Así que vénganse para que puedan conocer esta parte linda de la punta.
Bueno, aquí pueden observar los yates en donde y lo, lo bueno, fabrican, ¿no? Y también hay otra parte de aquí, yo creo que podemos... Los guardan, entrar, ¿no? los guardan ahí. Los guardan, sí. Y aquí creo que también podríamos entrar, no sé si es que... No sé, eso es un club ahí, este... Pero bueno, esta es una parte muy bonita, muy bonita de... Anchas. Y aquí, bueno, todo esto está rodeado de casas lindas. Espectacular, mira esta casa. Jardines, mira sí. esta casota, qué bella esta sí. casa. Bellísima, bellísima. Ah, gran, gran, ¿En qué? Grande. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en la punta. Uh -huh. en Eso la está punta. en qué distrito? Del Callao. El Callao sí. La Perla. Ajá. No, más allá de la Perla. Más allá de la Perla. Allá, sí, la uh -huh. sí. Qué árboles tan preciosos, ¿no? Y todo muy bien cuidado. Todo lindo. Todo bien cuidado. Uh -huh. ¿Por qué es conocida la perla, mami? Eh, perdón, este, la punta. Por sus playas. Porque está la playa de un lado claro. y del otro lado, ¿no? Está la en toda playa, una punta. Estamos explicando la parte de allá, hay una playa, hay playa por allá. Lo que pasa es que toda esa parte Sí, es ahorita un usted va a mostrar, ¿no? O sea, vamos a pararnos en un lugar. Esta agua es completamente congelada, se puede decir, demasiado fría. Sí. Toda esta parte. Sí. Ajá, y miren todos los barcos que se ven allá. Uno venía a bañar, si ustedes ven esta, esta agua muy tranquila. Ya, mire, aquí está paseo en bote. ¿Cuánto sale el paseo en bote? 10 soles. ¿Y cuántos minutos son? Media hora, 30 minutos. 30 minutos. ¿Y cuántas personas entran en ese paseo? Acá dentro del 10, el otro acá. Ajá, es 10 por persona. Ajá, pero es, es 10 por persona. Sí. Ya, ¿y qué ofrece usted? Eh, los llevamos por todos sus rompiolas para que vean todas las aves guaneras. Mm. Van a ver los pelícanos, gaviotas, zarcillos, cormoranes, mm. chorritos, moluscos como la lápiz. Y por ejemplo, si uno quiere ir al frontón, si ¿sí se puede. También o... puedo llevarlo. Ah, sí. eh, mayormente domingo y sábado. De lunes, ya, de lunes a viernes. Y ya, y si uno anda con niños, ¿cuánto sale de los niños? Eh, a, ¿A dónde? A o sea, isla. igual, pues se montan, usted ah, cobra 10 soles por sí, persona. Por los niños de 8 años para ya. ¿Y desde qué horas atienden aquí? Desde las 10 y media, 11 hasta las 5 y media. Ah, sí. Claro, hasta sí. donde ya el mar esté bien. Ya. Bueno, vamos a ver, a ver. Gracias. Ya. ¿Cómo se llama usted para, para que el. Walter. Walter, el señor Walter. Ya. Gracias. Ah, ya, toda la vida. Ya usted. Sí. Ya, qué bueno. Está bien. Buenísimo, gracias. Ya son casas más modernas, ¿verdad? Uh -huh. Tienen otro material también, ya no se ve colorido. Edificios sino más también. Mira, uh -huh. los edificios que están uh -huh. aquí, cerquita de la playa. Qué espectáculo, salió sí. el sol, ¿cómo se salió siente con el sol? el sol? Se siente otro ambiente, se siente <ríe> sí, mejor, sí. sí, todo rico. Ah, bonito. Y bueno, provoca estar aquí en la playa. Yo claro. recuerdo que aquí veníamos con. Toda mi familia, pues, veníamos aquí a la playa a disfrutar de un, una tarde, una mañana buenísima, uh -huh. eh, rodeado de todas las familiares que veníamos también, así que era uh -huh. muy, muy bonito. Bonito. Y esta playa es muy tranquila, muy tranquila, ¿Sí? pero el agua es como de agua de la refrigeradora, bueno, agua pero es demasiado fría. Sí. Bueno, aquí vamos a entrar en esta playa. Esto es piedra. Ya saben, cuando quieran venir con zapatillas uh -huh. para que no se vayan a tropezar. Uh -huh. Aquí ya en la época de diciembre, aquí tienen, este, tienen carpas, no, 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 sombrillas, y la gente trae su comida y bueno, la pasan un rato bien chévere. Uh -huh. A seguirla. Díganos. Yo recuerdo que mi mamá utilizaba mucho estas piedras que conseguía para moler los sacos, mira. Sí, están buenísimas. Para moler los sacos, María. Qué lindo, ¿no? Tu papá se iba desde aquí y el sol que está radiante ese sol. Tu papá se iba hasta 
Hoy realmente es un día. Sí. Y el agua está bien, bien bonita, ¿no? Se ve. A ver, vamos a tocarla, a ver. Sí, vamos. Bueno, realmente es un sitio que está en Lima y podemos aprovechar a a pasar un día distinto también de repente por ahí más tardecita nos comemos un cevichito no de repente nos comemos un rico ceviche ¿Y esto cómo se llama? Se llama... No, claro, esos son, esos son los platos, ¿no? Pero esto se llama Restaurante Cevichería Patria Marina, que se encuentra en el Club de Regatas Lima. Sí, y este sitio uh -huh, se llama... La... Esta playa se llama Cantolao, así se llama, Cantolao. Ah, ya. Bueno, ahí está el restaurante, allá arriba. Ajá. Vamos a... Para comerse un rico ceviche, ¿no? Sí, riquísimo, sí. riquísimo. Mire qué lindo esos sitios así donde de repente uno se puede cubrir del sol también, ¿no? O alguien que quiera tomarse una foto. Claro. Esto de noche es muy bonito también. Sí. Todas estas construcciones son nuevas. A ver, vamos a ver el edificio. Qué okay, bien bonito. Uh -huh. Y un sol, pero espectacular. Sí. A ver. Espectacular. Es una zona privilegiada que para las personas que les gusta yo me imagino que son como casas de playa no de, de, de personas adineradas uh -huh. lindas lindas bueno y este y muchas de las casas las han convertido en restaurantes claro Sí. Un domingo de familia. Aprovechar un poquito el sol. Sí. Uf, sí. Eso es lo bueno de aquí del Perú, que uno puede trabajar y da para uno poder este, salir en familia y comprar algo. Sí. Sí. Sí, sí, con su perrito ahí. Qué lindo. A ver, mire ese. Como un mirador. Uh -huh. No sé si logran ver allá al fondo está un buque, ¿no? Es donde tiene todo. ¿ah? Un carguero, pues, que es donde están todos los containers. Qué gigante, realmente. La mercancía que sale del Callao. Como ustedes muy bien saben, el Perú es este, un país en donde se exporta mucho. Sí, o sea, y también ropa, calzado, fruta. Y la ropa de buena calidad, porque es de algodón. Todo, todo. Es algodón, pura ropa buena, que le madura bastante años. Sí, realmente el Perú es un país en donde... Eh, sí, 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 donde este, realmente el peruano hace su, su buen trabajo en cuanto a lo que es este... 
todo, en todo, de verdad que sí. O sea, lo que, lo que fabrica, lo que siembra, todo. Mira, ahí están los niños bañándose sabroso. Qué rico ese, ese sonido de, la, de las piedras. Sí. Qué lindo, de verdad. Muy bonito.